minus 20 seconds ps on ignition arm as am minus 15 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds lift off normal p1 tracking p3 tracking plus magnificent lift off of pslv c57 with aditya l1 on board plus 15 seconds PSLVC 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का आप देख रहे हैं PSLVC 57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य रॉकेट फ्लाइंग फोर्स following nominal trajectory and developing nominal thrust the bright fumes against a clear midday sky a rocket launch is more than just a sight to behold the roaring sound and the vibrations that we can feel here adding to this the thrill are just amazing ground lit and air lit strap ons operating together with the first stage s139 ground lit strap on separated जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रेपॉन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रेपॉन को यान से पृथक कर दिया जाएगा एयर लेड स्ट्रेपॉन सेपरेटेड जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है स्ट्रेपॉन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है हंड्रेड सेकेंड पास द लॉन्च टाइम द ग्राउंड लेट एंड एयर लेट स्ट्रेप ऑनपरेटेड S139 motor still thrusting. S139 110 second के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. Plus two minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोदित उत्पन्न कर रहा है. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. first stage has been separated second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated according to the announcement by range operations director ps2 is developing nominal thrust isme vikas engine dwara 800 kN ka pranod utpann hota hai aur iska prajalan kal lagbhag 150 second ka hoga Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus three minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है. Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3. Kilometer per second. The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per Payload second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यहाँ से पृथक कर दिया जाता है द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है तृतीय चरण में सात दशमलव छह टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल एक सौ सत्रह दशमलव सात सेकेंड का होगा इस दौरान यह दो सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा
वर्तमान में यान की ऊंचाई एक किलोमीटर तथा सापेक्ष गति पांच दशमलव नौ छह किलोमीटर प्रति सेकेंड जैसा कि हम जानते हैं पी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का फॉर द प्रेजेंट मिशन आफ्टर पी एस थ्री कम्प्लीट इट्स बर्न ड्यूरेशन कोस्ट फेज ऑफ टू हंड्रेड सेकेंड विल फॉलो इन विच द रॉकेट विल कंटिन्यू टू बी स्टीयर्ड वेल देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट जी हाँ अभी कुछ ही क्षणों में पी एस थ्री का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds your coast phase jari rehne wala hai exit from soi the cruise phase will start and subsequently The spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about four months for Aditya L1. Will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads. and the orbital parameters after exit from soi the cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along l1 aditya l1 mission ka mukhya uddeshya hai saur gatividhiyon ke vibhinn pahluon mein mahatvapurna jankariyan uplabdh karana aur in gatividhiyon ka antariksh mausam ke asar ka adhyan karna इस कार्य के लिए इसमें सात बाहर लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य एल वन फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा आदित्य एल वन के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं वी आर नाउ ईगरली अवेटिंग द इंजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट एज वी हैव द कन्फर्मेशन फ्रॉम द रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर दैट द थ्रस्ट कट ऑफ फॉर फोर्थ स्टेज ऑफ पी एस एल वी हैजिन अचीव अब तक कुल बाईस सौर मिशनों को नासा ईसा जर्मनीटेड और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है इसकी पुष्टि कर दी गई है आदित्य एल वन आदित्य एल वन मिशन हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर एंड वी हैव अ कंफर्मेशन ऑफ आदित्य एल वन सेपरेशन द मिशन हैज बीन एकम्पलिश्ड जब आदित्य एल वन इज ऑल्सो a testimony to the whole of science and a whole of nation approach with which we have sought to adopt in our work culture while isro is credited in executing this vision at this day the 2nd of september 2023 is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of amrit kal and mother india pledges with the collective will and congratulations once again chairman somanath the entire isro team and the entire countrymen thank you shaji to say a few words e that aditya l1 is injected in the intended orbit flawlessly of the normal 